cuáles fueron los planteos? No, que nosotros estamos esperando que caigan los otros dos también. Pero supuestamente el único que tienen es el Gandulia. ¿Y cuál fue la respuesta que obtuvo usted por parte de la fiscalía? No, que iban a investigar a ver cómo, cómo seguía el caso. Tenemos que esperar, no nos queda otra. Le, Lamentablemente le, tenemos que esperar. ¿Le comentó la fiscalía si tiene algún indicio, si hay alguna persona que está sospechada de haber participado junto al detenido? No, también. ¿Todavía? Todavía no. Hay que esperar nomás. ¿La pusieron al tanto de alguna medida, alguna diligencia que haya tomado la misma policía o la misma fiscalía? No, dice que están esperando los papeles para mugriento llevarlo a, a un penal. Yo creo que lo lleven a un penal, no que lo dejen en un calabozo solo. Está más seguro él que los otros. Señor, ¿usted cree que hay testigos que vieron lo que pasó y por todo el barrio. por distintas causas no quieren declarar? Sí, todo el barrio sabe. Lo que le pasó a mi hijo, todo el barrio sabe. ¿Y no declaran por no, qué razón? Por, por miedo. Por miedo. Porque hay amenaza. Porque hay amenaza, que le quieren prender fuego a la casa o le tiran tiro. Así que bueno, no sé, vamos a ver. ¿Usted tuvo oportunidad de dialogar con esas personas que vieron algo? Personas me han contado, pero nadie quiere venir acá, porque le tienen todo el miedo al barrio. ¿Te comentaron de poder declarar bajo la figura de no, identidad no. reservada? No, no quiere nadie declarar. Por lo que le pasó a Carlito, nadie quiere declarar. Todos tienen miedo. Así que no sé cómo va a pasar esto y cómo va a quedar el caso de mi hijo. Lo que sí que queden claro que vamos a seguir haciendo marcha hasta que no, eh, hasta no, ah, hasta que no caigan presos los demás, no vamos a dejar de hacer marcha. El lunes que claro. viene vamos a hacer otra. Y otra cosa, el tema del auto vamos a sacar también porque hubo filtraciones con, con lo que nosotros denunciamos y, y se avivaron y dijeron y después le prendieron fuego sí. al auto. Al auto que se movilizaba eh, esa noche, el sospechoso eh, con los otra tres sospechosos, los, los tres sospechosos, tres son. Y el auto lo prendieron fuego. Sabemos porque los otros, son, no van a saber la Los otros el auto lo encontramos el jueves, el mismo día que le pasó el coso a mi hijo, el Carlito, lo encontramos a las 12 de la noche. Fuimos y hablamos con el oficial mugriento ese, ¿cómo se llama? El Porta. Y Porta dijo que hacía una semana que estaba el auto eh, tirado ahí. Y nosotros fuimos a hablar con los vecinos y lo dejaron en la misma noche que le pasó eso a mi hijo. ¿Ustedes confían en que se va Yo a poder sí. llegar a dar con las otras dos personas? Que Yo pienso que sí. Pienso que sí. Nosotros no vamos a bajar los brazos. Ninguna de mi familia vamos a bajar los brazos por mi hijo. Pero que el auto, sí el auto era. Que le habían pegado a él, en el que andaban en el auto. Y Porta mintió. ¿Cómo es usted, señora? Y a las 10 de la mañana me pareció un fuego.